dazzler all day lip color available in 30 plus shades at rupees 200 adarva manigandan mattum dd nadipil crime web series mathagan ipodu ungal disney plus hot star visit india's first underwater tunnel aquarium at vgp marine kingdom chennai கொடைநாடு வழக்கு தொடர்பாக வந்து பல்வேறு செய்திகள் வந்துட்டு இருக்கு கடகராஜனுடைய அண்ணன் தடப்பால் அவர்கள் வந்து எடப்பாடி பழனிசாமியும் விசாரிக்கணும் எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்லி தான் கொடநாடு அந்த வீட்டிலிருந்து சில பைகளை எடுத்துட்டு வந்தேன் தனப்பால் வந்து ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் கடந்த இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளாக பேராசிரியராக இருந்தாரா இல்லை அரபு அரபு நாடுகளில் பணியாற்றி கொண்டிருந்தாரா ஒரு மாநாடு நடக்குது அந்த மாநாடு முடிஞ்ச உடனே ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் கிராண்ட் சக்ஸஸ் எடப்பாடி எஸ்டாப்ளிஷ்டு ஹிம்செல்ஃப் அஸ் அ லீடர் அது முடிஞ்ச உடனே திடீர்னு வந்து இவர் இந்த மாதிரி என்கிட்ட எடப்பாடியே என்கிட்ட சொன்னார் இந்த மாதிரிப்பா ஒரு ரெண்டு கொலை பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் கொடநாட்டிலேருந்து பையன் ஏ தூக்கிட்டு வரணும்னு சொன்னார்ட்டு இப்போ வந்து சொல்கிறாருனா இது அவர் பத்திரிகையில் சொல்லாமல் போய் ஐஜி சுதாகர்கிட்டெல்லாம் சொல்லியிருக்கணும் இதுதான் திமுக வேலை பாஸு அவர் அந்த பேட்டி அளித்ததற்கு பின்னால் திமுக தான் இருக்கிறது என்று நான் உறுதியாக நம்பிக்கிறேன் கொடநாடு வழக்கில் நீதி உண்மையை கண்டறியாமல் ஓய மாட்டேன் என்று தேர்தலுக்கு முன்னால் சொன்ன ஆயிரம் பொய்களில் இதுவும் ஒன்று எவிடன்ஸ் இருந்தால் பிடிச்சி எடப்பாடிக்கு எடப்பாடிக்கு அதில் ரோல் இருக்குது எவிடன்ஸ் இருந்தால் இப்போ அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ளே போடுங்க என்ன ஒரு அதிமுக பொதுச் செயலாளர் இருந்தால் சட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்டவரா எவிடன்ஸ் இருக்குது லிங்க் இருக்குன்னா இந்நேரம் அரெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க சர்மா இந்த கொடநாடு வழக்குங்கிறது அடுத்த கட்டமாக எப்படி போகுன்னு நினைக்கிறேன் பன்னெண்டு அடிக்கு ஒரு பள்ளம் தோண்டி உள்ளே போட்டு புதைப்பாங்க அவ்வளோதான் அதெல்லாம் உண்மையை கண்டுபிடிக்க முடியாது சர்மா அந்த கொடநாடு பங்களாவில் என்ன இருந்துச்சுன்றது ஜெயலலிதாவுக்கு சசிகலங்கம் தவிர யாருக்குமே தெரியாது செந்தில் பாலாஜி இப்போ எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கார் அண்ணன் மண்டே எங்கே இருக்கீங்க நீங்கள் சென்னை சென்னை தானே இருக்கீங்க யூனிட் போட்டு வாங்க கலெக்டர் ஆஃபீஸ்க்கு வராது அண்ணன் இருபத்தெட்டு அவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு ஸ்வீட் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பைனாப்பிள் கேஸுக்கெல்லாம் இப்போ சாப்பிட்றது இல்லை நல்ல உணவு சாப்பிட்டு பத்திரமாக இருக்கார் அவர் சிறையில் அவர் ஒரு ஐபிசி தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய நேர்காணலில் நம்மோடு இணைந்திருப்பவர் அரசியல் விமர்சகர் சவுக்கு சங்கர் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார்மா எடப்பாடி பழனிசாமி தன்னை தலைவராக நிலைநிறுத்தி கொள்வதற்காக இந்த மாநாடு போட்டார் அதையும் வந்து அவர் நிரூபித்து காட்டி விட்டார் அப்படிங்கிறது நீங்கள் சொல்கிறது மூலிமா தெரிய வருது இந்த மாதிரியான தருணத்தில் கொடைநாடு வழக்கு தொடர்பாக வந்து பல்வேறு செய்திகள் வந்துட்டு இருக்கு கனகராஜனுடைய அண்ணன் தடப்பால் அவர்கள் வந்து எடப்பாடி பழனிசாமியும் விசாரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்லி தான் கொடநாடு அந்த வீட்டிலிருந்து சில பைகளை எடுத்துட்டு வந்தேன் மொத்தமாக அஞ்சு பை மூணு பை வந்து சங்ககிரிகளையும் ரெண்டு பை வந்து சேலத்துலேயும் நான் கொடுக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லி எங்கிட்ட அவர் சொன்னாரு எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் நடந்த ஒரு இது கொள்ளையா தான் வந்து இதை பார்க்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா என் தம்பியை அதை சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்றாரு தனப்பால் வந்து ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் கடந்த இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளாக பேராசிரியராக இருந்தாரா இல்லை அரப் அரபு நாடுகளில் பணியாற்றி கொண்டிருந்தாரா ரியல் எஸ்டேட்டு பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் இந்தியாவில் இருந்தாரா எங்கே இருந்தார் எங்கே இருந்தார் தனப்பால் ரெண்டு வருஷமா உடனே தான் கேட்குறேன் எங்கே இருந்தார் ஏங்க நான் கேட்குறது புரியுதா இல்லையாங்க எங்கே இருந்தார் தனப்பால் வெளிநாட்டில் இருந்தாரா இந்தியாவில் தான் சார் இருந்தார் தமிழ்நாட்டில் தான் இருந்தார் ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸ் நான் பண்ணுறேன் பண்ணிட்டு அதே மாதிரி அந்த கொடநாடு கொள்ளை அந்த சம்பவம் நடக்கும்போது ஆரம்பத்திலிருந்தே எனக்கு வந்து எடப்பாடி மேலே சந்தேகம் இருந்தது நான் அந்த காலகட்டத்திலேயே இதை பற்றி பேசியிருக்கிறேன் நீங்கள் கொஞ்சம் எடுத்து பாருங்க அப்படின்லாம் சொல்லி அண்மையில் பேட்டி அளிக்கும் போது அதையும் சொல்கிறார் எடுத்து பார்த்தீங்களா சொல்லியிருக்கார் அவர் சொல்லிட்டு ஆயிரம் சொல்லுவார் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்களா நான் ஏற்கனவே பேசியிருக்கேன் எடுத்து பார்த்தீங்களா நான் சொல்கிறேன் அவர் பேசியிருக்க மாட்டார் ரெண்டு வருஷமாக என்ன பண்ணிட்டு விநாயகர் சதுர்த்திக்கு கோல்கட்டை செய்வான் பார்த்துருக்கீங்களா அது வாயில் வச்சுருந்தாரா ஏன் ரெண்டு வருஷமாக பேசல இது உங்களுக்கு ஆப்வியஸாக தெரியலையா ஒரு மாநாடு நடக்குது அந்த மாநாடு முடிஞ்ச உடனே ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் கிராண்ட் சக்ஸஸ் எடப்பாடி எஸ்டாப்ளிஷ்டு ஹிம்செல்ஃப் அஸ் அ லீடர் அது முடிஞ்ச உடனே திடீர்னு வந்து இவர் இந்த மாதிரி என்கிட்ட எடப்பாடியே என்கிட்ட சொன்னார் இந்த மாதிரிப்பா ஒரு ரெண்டு கொலை பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் கொடநாட்டிலேருந்து பையன் ஏ தூக்கிட்டு வரணும்னு சொன்னார்ட்டு இப்போ வந்து சொல்கிறாருண்ணா இது அவர் பத்திரிகையில் சொல்லாமல் போய் ஐஜி சுதாகர்கிட்டெல்லாம் சொல்லியிருக்கணும் எவிடென்ஸ் கிடைக்காம அலைஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க எத்தனை ஸ்பெஷல் டீம் போட்டாங்க இந்த கவர்மெண்ட் வந்தோடனே எத்தனை ஸ்பெஷல் டீம் போட்டாங்க இங்கே மெட்ராஸில் எனக்கு தெரிஞ்ச சிசிபியில் வேலை செஞ்ச அதிகாரிகள்லாம் போனாங்க ஸ்பெஷல் டீம்னு அங்கே தானே போய் சொல்லியிருக்கணும் தனப்பால் ஏதோ ஒரு
பெட்டிஷன் போட்டாங்க அப்புறம் அந்த மனோஜ் சாயனெல்லாம் திருப்பி கஷ்டடி எடுத்து விசாரித்தாங்க சரி இது இங்கே சசிகலாவெல்லாம் வந்து விசாரித்தாங்க ஞாபகம் இருக்கா அப்போல்லாம் ஏன் சொல்ல அவர் தெரியலையா மாநாடு முடிஞ்சவுடனே வந்து ஒரு பத்திரிகையில் பேட்டி கொடுத்து மஞ்சள் பை சேப்பு பையன்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு தெரில உங்களுக்கு இது இதுதான் திமுக வேலை பாஸ் அவர் அந்த பேட்டி அளித்ததற்கு பின்னால் திமுக தான் இருக்கிறது என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் பொருக்க முடியல திமுக ஏடிஎம்கே மாநாடு சக்ஸஸ் ஏதாவது பண்ணலான்னு பார்த்து பண்ணிட்டு சும்மா இருப்பார் அண்ணே ஒரு ப்ரெஸ் மீட் வைங்க சும்மா வச்சு அதனை பேப்பர் ஒன்று ஆரம்பி நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் செலவை டிடி விட்டு சொல்லி நீங்கள் ரெண்டு பேட்டி கொடுங்க அப்புறம் யார் எந்த தான் அவர் ஒரு பேட்டி கொடுக்க சொல்லு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இந்த ஏடிஎம்கே பலவீனம் ஆகிடும் இந்த மாதிரிலாம் சொன்னால் அப்படின்ட்டுலாம் நினைக்கிறாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் இல்லை ஒரு 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 வாதத்துக்காக திரு தனபால் அவர்கள் சொல்வது உண்மை என்று வைத்துக்கொள்ளலாம் அவர் சொல்கிறத வெரிஃபை பண்ணணும் போலீஸ் விட்டு சம்மன் பண்ண சொல்லுங்கள் எடப்பாடியா பண்ணலாம்ல கைது செய்ய சொல்ல ஃபார்ட்டி ஒன் நோட்டீஸ் கொடுக்கலாமா இல்லையா ஃபார்ட்டி ஒன் ஏன் ஆறு ஒன் சிக்ஸ்டி சிஆர்பிசி நோட்டீஸு வேரஸ் யூஆர் கனெக்டட் வித் தி ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் சர்கம்ஸ்டான்சஸ் ஆஃப் தி கேஸ் யூஆர் ஹியர் பை டேரக்டட் டு அப்பியர் பிஃபோர் தி அண்டர் சைன் ஆன் சோன் சோ டேட்னு ஒரு சம்மனை சர்வ் பண்ணுங்க அதனை முறை அதனங்க முறை ஏன் பண்ணல ரெண்டு வருஷமா கொடநாடு வழக்கில் நீதி உண்மையை கண்டறியாமல் ஓய மாட்டேன் என்று தேர்தலுக்கு முன்னால் சொன்ன ஆயிரம் பொய்களில் இதுவும் ஒன்று ஜெயலலிதாவின் மரணத்தில் உண்மையை கண்டறி கண்டறிவான்னு சொன்னார் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்களா கண்டுபிடிச்சிட்டாங்களா கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்காங்க ஆ ஆறுமுகசாமி ஆணையம் வரட்டும் எப்படி நடவடிக்கை எடுக்கிறேன்னு சொன்னாங்களா சொன்னாங்களா அந்த ஆறுமுகசாமி ஆணையம் நடவடிக்கை எடுன்னு சொன்ன அதிகாரி தூக்கி கார்பரேஷன் கமிஷனை போட்டு வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா இல்லையா யார் அது யார் ராதாகிருஷ்ணன் ஆ நடவடிக்கை எடுக்குன்னு சொன்னாங்களா அவர் தூக்கி முக்கிய பதவிக்கு நியமிக்கிறீங்க இதான் நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கல லட்சமா அது மாதிரி தான் கொடநாடு வழக்கம் எவிடன்ஸ் இருந்தால் பிடிச்சி எடப்பாடி புக்கு எடப்பாடிக்கு அதில் ரோல் இருக்குது எவிடன்ஸ் இருந்தால் அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ளே போடுங்க என்ன அவர் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் தான் சட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்டவரா எவிடன்ஸ் இருக்குது லிங்க் இருக்குன்னா இந்நேரம் அரெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க சர்மா ஒரு எவிடன்ஸ் இல்லை இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு நேர்காணலில் விவாதிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் வியூஸ் வரும் அப்படின்றதுக்கு நீங்கள் இப்போ தமிழ்நாடு வைக்கலாம்ல கொடநாடு புதிய உண்மை வெளியிட்டார் சவுக்கு சங்கர் அப்படின்ட்டு இங்கே போடலாம்ல போட்டால் நாலு பேர் பார்ப்பான் கிளிக் பண்ணி அதுக்கு தான் உதவுது இல்லை அதே மாதிரி இந்த கனகராஜுங்கிறவர் ஜெயலலிதாவுடைய டிரைவரே கிடையாது அவர் வந்து சசிகலாவுடைய டிரைவர் தான் அப்படின்னு சொல்லி எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்கிறாரு இதை வந்து இவ்வளோ நாள் எல்லோரும் தப்பாக போட்டிருக்கீங்க இனிமேல் இது மாதிரியான ஒரு டிவியில் போடுறதோ அல்லது யாராவது பேசினாவோ நான் வந்து வழக்கு போடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்லியிருக்கு இது வந்து இப்போது புது விதமான ஒரு தகவலாக இருக்குது உங்களுக்கு என்ன தோணுது என்ன தோணுதுன்னா இப்போ சசிகலா கூப்பிட்டு விசாரிக்க வேண்டியதான் அவ்வளோதான் இது அவர் இறந்துட்டார்ல கனகராஜ் அவங்க ஜெயலலிதா டிரைவரில் சசிகலா டிரைவர்னா கூப்பிட்டு எத்தனை மாதம் அம்மா அவங்ககிட்ட வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருந்தார் சரி அவங்க ரெண்டு பேருக்கு எதுக்கு தனித்தனி டிரைவர் ஒன்றா தானே இருந்தாங்க ஒரே வீட்டில் எங்கே போனாலும் ஒன்றா தானே போனாங்க அப்புறம் எதுக்கு தனித்தனி டிரைவர் போய் கூப்பிட்டு கேட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சு போகுது சொல்ல போகிறாங்க மேடம் அதான் இந்த கொடநாடு வழக்குக்கு பின்னாடி இந்த தடபாலனுடைய பேட்டிக்கு பின்னாடியே திமுக இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறீங்க காரணம் என்னென்னா அதிமுக மாநாடு வெற்றி அடைஞ்சிடுச்சு திமுகவுக்கு ஏதோ ஒரு அரசியல் ரீதியாக நம்ம பெரிதுப்படுத்தணும் இதை வந்து அடுத்த லெவல் கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறக்காக இதை சொல்கிறதா நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்போது இந்த கொடநாடு வழக்குங்கிறது அடுத்த கட்டமாக எப்படி போகும்னு நினைக்கிறேன் பன்னெண்டு அடிக்கு ஒரு பள்ளம் தோண்டி உள்ளே போட்டு புதைப்பாங்க அவ்வளோதான் அதெல்லாம் உண்மை கண்டுபிடிக்க முடியாது சர்மா ப்ளீஸ் டேக் இட் ஃப்ரம் மீ அந்த கொடநாடு பங்களாவில் என்ன இருந்துச்சுன்றது ஜெயலலிதாவுக்கும் சசிகலங்க தவிர யாருக்குமே தெரியாதுங்க ஒன் பர்சன்ட் பாசிட்டிவே த செகண்ட் பர்சன் வில் நெவர் ஓப்பனர் மவுத் ரைட்டா எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் நவர் கம் அவுட் செந்தில் பாலாஜி இப்போ எப்படி இருக்கார் நல்லா இருக்கார் அண்ணே மண்டே எங்கே இருக்கீங்க நீங்கள் மண்டே சென்னையில் தானே இருக்கீங்க யூனிட் போட்டு வாங்க கலெக்டர் ஆஃபீஸ்க்கு வர்றாரு அண்ணே இருபத்தெட்டு அவரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க நல்லா இருக்கார் இப்போது ஸ்வீட் அதிகமாகிடும்னு சொல்லிட்டு பைனாப்பிள் கேஸ் எல்லாம் இப்போ சாப்பிட்றது இல்லை நல்ல உணவு சாப்பிட்டுட்டு பத்திரமா இருக்கார் அவர் சிறையில் அவர் ஒரு விஐபி அவர் தான் புழல் ஜெயிலுக்கு சூப்பர் ரெண்டு சூப்பர் ரெண்டு டெய்லி போய் பார்த்துட்டு சார் நல்லா எதுவும் குறை மந்திரி சொன்னார் யார் ரகுபதி ரகுபதி அடிக்கடி நலம் சாரித்துக் கொள்கிறார் அண்டு அவரை வந்து நீதிமன்றத்திற்கெல்லாம் வரவழைத்து அலைக்கழிக்கக்கூடாது என்பதற்காக செந்தில் பாலாஜி வழக்கு விசாரிக்கப்படக்கூடிய நீதிமன்றத்திற்கு அவசர
மேக்ஸிமம் த்ரீ இயர்ஸ் என்னோடய எஸ்டிமேட் மினிமம் ஒன் இயர் அண்ட் அடுத்தடுத்து என்ன நடக்கும்னு கேட்டீங்க இருபத்தெட்டு வரும் திங்கட்கிழமை அவருக்கு அண்ணன் கையில் சார்ஜ் ஷீட்டை கொடுத்து இந்த உங்கள் வழக்கோட சார்ஜ் ஷீட்டுன்னு சொல்லிட்டு காப்பீஸ் கொடுத்துருவாங்க நெக்ஸ்ட்டு சார்ஜஸ் ஃப்ரேமி ட்ரையல் வில் கமெண்ட்ஸ் மேக்ஸிமம் த ட்ரையல் வில் பி கம்ப்ளீட்டட் வித் இன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் செந்தில் பாலாஜி வில் பி கன்விக்டட் அரசியல் வாழ்க்கை கதம் கதம் ஓகே சார் இதை பார்த்தாவது இப்போ அரசியல் வாழ்க்கையை முடிய போகுது இல்லையா இன்னும் எதுக்கு அவர் திமுக கவர்மெண்ட்டை காப்பாற்றணும் ஒரு நாள் அமைதியாக இருந்தால் சரி ஏதோ நம்ம ஜெயிலேருந்து வெளியில் வரலான்றதுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியுது இப்போ ஜெயிலேருந்து வெளில வரதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாதுன்றது தெரிஞ்சு போச்சு இல்லை இன்னையும் அவர் திமுக முட்டு கொடுத்துட்ருக்காரு இதுதான் சரியான தருணம் அண்ணன் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகளை அழைத்து நான் ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் தருகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திமுக குடும்பத்துக்கு இந்த ரெண்டு வருஷமாக எவ்வளோ வசூல் பண்ணி கொடுத்தாருன்றது சொன்னோன்னா அண்ணன் வெளில இருப்பார் மற்றவங்க உள்ளே போவாங்க அண்ணன் இதை புரிஞ்சுக்காமல் ஏன் அமைதியாக இருக்காருன்னு தெரியல அதான் இப்போ செந்தில் பாலாஜி தொடர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா புன்முடியும் வந்து ஈடி விசாரித்தாங்க அதையும் தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது கே கே சார் ராமச்சந்திரன் அதே மாதிரி தங் தங்கம் தென்னரசு இவங்க ரெண்டு பேருடைய முடித்து வைக்கப்பட்ட ஒரு வழக்கை வந்து ஒரு நீதிபதி மீண்டும் வந்து தானாக விசாரிக்க தொடங்கியிருக்கிறாரு என்ன காரணம் திடீர்னு இந்த மாதிரி யோசனையெல்லாம் அவருக்கு தோணியிருக்கு அவர்கிட்ட யாராவது போய் சொன்னாங்களா வச்சாங்களா திடீர்னு அவராக போய் எடுத்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி ஆர் எஸ் பாரதி திமுகவை சேர்ந்த பிரமுகர்கள்லாம் கேட்குறாங்க ஏன் எடுக்கக்கூடாது நீங்கள் சொல்லி குற்றச்சாட்டெலாம் நான் மறுக்க போகிறதே இல்லை அது அரசு பாரதி என்ன சொல்கிறது யாரோ சொல்லி கொடுத்து எடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்கிறாரு சொல்லி கொடுத்து எடுத்ததாக இருக்கட்டும் என்னப்பா நீங்கள் என்ன அவ்வளோ யோக்கியமாக ஜட்ஜ்மெண்ட் வாங்கினீங்க ஆ ஒரு வழக்கில் ஒரு குரூப் ஒன் டைரக்ட் டிஎஸ்பி அண்ட் ஒரு இன்னொரு ஐஓ ரெண்டு பேரும் வழக்கை விசாரித்து இவர்கள் இவ்வளவு வருமானத்திற்கு அதிகமாக இவ்வளவு சொத்து சேர்த்துருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அந்த வழக்கு விசாரணை நடந்துகிட்டு இருக்கு ரெண்டு ரெண்டரை வருஷமாக நடந்துகிட்டு இருக்கு கவர்மெண்ட் மாறுது கவர்மெண்ட் மாறினவனே வந்திருக்கிற புது ஐவா நான் இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக அதில் விசாரிக்கணுங்கன்னு ஒரு மனு போடுறாரு மனு போட்டுட்டு விசாரிச்சு முடிச்சுட்டு சார் ஃபுல்லாக விசாரிச்சிட்டாங்க பாவங்க அவர் கையில் காசு இல்லாமல் சோத்துக்கு திருத்தருவா அழிஞ்சிட்ருக்காங்க ராமச்சந்திரன் தென்னரசுவோம் அதனால் நாங்களே அவங்களுக்கு காசு கொடுக்கலான்னு இருக்கோம் அந்த வழக்கு பொய் வழக்குன்ட்டு ஒரு அறிக்கையை ஃபைல் பண்ணுறாரு இதை நீதிமன்றம் வேடிக்கை பார்க்கணுமா நம்மளை பார்த்தா அவங்களுக்கெல்லாம் பைத்தியக்காரங்க மாதிரி தான் தெரியும் திமுகக்காரங்களுக்கு ஏன்னா நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ஹைகோர்ட்டு ஜட்ஜி அந்த மாதிரி நினச்சிட்டாங்கல்ல நான் பைத்தியக்காரன் இல்லைன்ட்டு அந்த நீதிபதி நிரூபித்து விட்டார் என்ன தவறு யாரோ சொல்லி கொடுத்து தான் எடுத்தாங்கன்னு வச்சுக்கலாமேங்க என்னங்க போ அவ்வளோ யோக்கியமா நீங்கள் அந்த அந்த தானாக முன் வந்து அந்த வழக்கை மறு ஆய்வு செய்வதற்கு அந்த நீதிபதிக்கு சட்டத்தில் அதிகாரம் இருக்கிறதா இல்லையா அது சொல்லுங்க ஒரு பிக்கா இருக்கே அது திமுக சார்ந்த திமுக மேல தாங்க எடுப்பாங்க விடுங்க அப்படிதாங்க எடுப்பாங்க திமுக மேல தான் எடுப்பாங்க நீங்க தானே ஆளுங்கச்சே திமுக மேல தான் எடுப்பாங்க அடுத்து நெக்ஸ்ட் சொல்லுங்க இல்ல அதான் ஏற்கனவே வந்து ஓ பி எஸ் வளர்மதி அவங்க மேலாம் இதே மாதிரி சிறப்பு நீதிமன்றம் வந்து விசாரிக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் இருக்கு ஆனால் திமுக சார்ந்த ஆட்கள் மட்டும் இது மட்டுமே விசாரிக்கிறாங்கன்னா அதாவது நம்ம ஜட்ஜை விச விமர்சனம் பண்ணக்கூடாது ஜட்ஜ்மெண்ட்டை விமர்சிக்கலாம் அப்படிங்கிற வரைக்கும் வந்து அரசு பாரதி சொல்கிறாரு சொல்றாரு எங்களுக்கு நீதிமன்றம் மீதும் நீதிபதிகள் மீதுமே நம்பிக்கை இருக்கு பட் எங்களுக்கு வந்து செலக்டிவாக பண்ணுறதுல என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் இருக்கு அப்படின்னு நியாயமான சந்தேகம் தான் ரெண்டு வருஷமாக தமிழ்நாட்டில் யார் கவர்மெண்ட் இருக்கு ரெண்டு வருஷமாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை யாருன்னு கேள்வி செயல்படுகிறது திமுக இந்த வளர்மதி பன்னீர்செல்வன் சொன்னீங்களே நீங்கள் ஏன் ரிவ்யூ பண்ணல இவங்க பண்ணியிருக்கலாம்ல லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை உங்களுக்கு இல்லை தானே இருக்குது ரெண்டு பேர் இப்படி அநியாயமாக விடுதலை ஆகியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்பீல் போயிருக்கலாம்ல அந்த வழக்கில் ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் போட்டிருக்கலாமா தென்னரசு வழக்கிலையும் ராமச்சந்திரன் வழக்கிலையும் ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு பெட்டிஷன் போடுறீங்களே அந்த வழக்கில் ஏன் போட்டிருக்கூடாது ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் கூட கேட்க வேண்டியது இல்லைங்க பன்னீர்செல்வம் மேலே ஃப்ரெஷ் எஃப்ஐஆர் போடலாங்க ஏன் போடல தங்கமணி மேலே எஃப்ஐஆர் வேலுமணி மேலே எஃப்ஐஆர் கே சி வீரமணி மேலே எஃப்ஐஆர் ரெண்டு விஜயபாஸ்கர் மேலே எஃப்ஐஆர் எல்லார் மேலேயும் எஃப்ஐஆர் மேலே போட்டிங்கல்ல ஏன் பன்னீர்செல்வம் மேலே போடல பன்னீர்செல்வம் மேலே ஏன் சார் போடல இதே ஆர்எஸ் பாரதி தானே சார் கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டார் ஏன் போடல சொல்லுங்கள் இப்போ நீங்கள் கேட்டீங்களே இந்த பிக்கு சூஸ் பண்ண மாதிரி இருக்குன்னு இது பிக்கு சூஸாக தெரியலையா உங்களுக்கு சொல்லுங்கள் சார்மா இது பிக்கு சூஸாக தெரியலையா அப்போ நீங்கள் பிக்கு சூஸ் பண்ணுவீங்க ஒரு ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாதா
நீங்கள் பார்க்குறீங்களா கவனிக்கிறீங்களா என்ன நடக்குது எங்கே நடக்குதுன்னே தெரியல எப்படி கவனிக்கிறது திரு அண்ணாமலை அவர்கள் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர் காவல்துறை அதிகாரியாக செம்மையாக செயல்பட்டிருக்கலாம் திறம்பட பணியாற்றியிருக்கலாம் அதற்கு அவர் ஒரு வருட காலம் பயிற்று வைக்கப்பட்டார் எப்படி சிறந்த காவல்துறை அதிகாரியாக செயல்படுவது என்று எவ்விதமான பயிற்சியும் இல்லாமல் நேரடியாக அரசியலுக்கு வந்ததோடு அல்லாமல் வந்த உடனேயே அவருக்கு மிகப்பெரிய பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது அரசியல் அத்தனை எளிதல் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அண்ணாமலை அவர்களுக்கு பிரதமர் மோடியின் ஆசீர்வாதம் இருந்தால் மட்டுமே அரசியலில் வெற்றி பெற்று விடலாம் என்று அவர் நினைக்கக்கூடாது மோடியோட ஆதரவுக்கே மிகப்பெரிய ஆர்எஸ்எஸ் என்ற மிகப்பெரிய இயந்திரம் வேலை செய்ததுன்றதை நம்ம மறந்துடக்கூடாது இல்லையா என்ன மோடி தனியால் வந்துட்டார இல்லை இல்லை ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷன் ஹண்ட்ரட் இயர் ஓல்டு ஆர்கனைசேஷன் த்ரூ இட்ஸ் வெயிட் பிகைண்ட் மிஸ்டர் மோடி இல்லையா பட் இஃப் யூ டேக் த கேஸ் ஆஃப் அண்ணாமலை திரு அண்ணாமலை அவர்களுக்கு அமர் பிரசாத் ரெட்டியை தவிர தமிழக பாஜகவில் உள்ள அத்தனை பேரும் அண்ணாமலைக்கு எதிரிகள் அவர் ஒத்துக்க மாட்டார் இப்போ மேடையிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அப்படியே இப்போ ஒரு பல வருட ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி பேசிப்பாங்க நீங்கள் இப்போ வானதி அவர்களையும் திரு அண்ணாமலை அவர்களையும் நீங்கள் மேடையில் உட்கார வச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு வீடியோ கேமரா போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அவங்க ரெண்டு பேரும் அனிமேட்டடாக பேசிகிட்டு இருக்கிறத பார்த்தா எவ்வளோ க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்காங்கன்னு தெரியும் ரெண்டு பேரும் முதுகில் கத்தி வச்சுட்டு இருப்பாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு திருப்பதி நாராயணா அமர் பிரசாத் ரெட்டி ஆர் ஒன் நாட் டூ பீப்புளை தவிர தி என்டையர் பார்ட்டி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இஸ் அகேன்ஸ்ட் மிஸ்டர் அண்ணாமலை அப்படி இருக்கும்போது என்டையர் பார்ட்டி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை பகச்சிக்கிட்டு நீங்கள் எப்படி வந்து அந்த மாநிலத்தில் ஒரு பாத யாத்திரையை நடத்தி வெற்றி காண முடியும் இட் இஸ் நாட் அ ஜோக் சர்மா நான் சீரியஸாக சொல்கிறேன் இல்லை இப்போ இந்த அண்ணாமலையுடைய நடைப்பயணத்தில் கட்சிக்குள்ளேயே வந்து நிறைய பேருக்கு உடன்பாடு இல்லையா உடன்பாடு இல்லை என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் அண்ணாமலையின் நடைப்பயணம் தோல்வி ஒரு தோல்வி அடைய வேண்டும் என்று ஒட்டுமொத்த பாஜகவும் நினைக்கிறது இல்லை காரணம் என்னவா இருக்கு அண்ணாமலை அவங்கள எல்லாத்தையும் பவர்லெஸ்ஸாக பண்ணிட்டாரு அவங்க காலங்காலமாக கோல வச்சு ஒரு அரசாண்டு கொண்டு இருந்தவர்கள் தமிழக பாஜகவில் வந்து ஒரே நல்ல ஒரு மோடியோட பின் மோடி மற்றும் திரு அமித்ஷாவின் பின்புலத்தோடு வந்து அச்சு எல்லாத்தையும் கழிப்பு விட்டார்ல யாருக்கு செல்வாக இருக்கு கேட்டீங்க அவனை பற்றி சமீபத்தில் எங்கனா நியூஸ் பார்த்தீங்க ரெண்டு வருஷமா இல்லை அவர் பேச ஆரம்பிச்சிருக்கார் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேச வந்திருக்கேன் இப்போ தான் வந்திருக்கார் பட் சைலண்ட்டாக தான் இருந்தார் ஒரு நாள் வேறு மற்ற க தலைவர்கள் பொன்ராதாகிருஷ்ணனை பற்றி நியூஸ் எங்கேயாவது வந்துச்சா எவ்வளோ நாள் ஆச்சு தமிழிசை கவர்னராக போயிட்டு அவங்க மைக்கு பார்த்தாங்கன்னா அவங்க போய் நின்றுவாங்க அதனால் அவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை எங்கே மைக் இருக்கோ தமிழிசை பார்த்தோன்னு பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க அவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை வானதி மகிழா மோர்ச்சாவில் இருக்கார் அதனால் அவர் மற்ற லீடர்ஸை சொல்லுங்கள் சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இல்லைன்றது உங்களுக்கு தெரியுதா ஒரு முப்பது வருஷமாக அந்த தமிழ்நாடு கட்சியில் இருந்துகிட்டு இருக்காங்க திடீர் என்று ஓரம் கட்டப்படுவதை அவர்கள் எப்படி பார்ப்பார்கள் அண்ணாமலை அவரோட திரு அண்ணாமலை அவர்களின் அரசியல் எதிர்காலத்திற்காக அவரது நன்மைக்காக சொல்கிறேன் அரசியல் விளையாட்டல்ல எளிதல்ல அவ்வளோ எளிதெல்லாம் வெற்றி பெற்று விட முடியாதுங்க அதுவும் வந்து மற்ற மாநிலம் இருந்தால் கூட நீங்கள் எதாவது ஏமாற்றி வெற்றி பெற்று விடலாம் தமிழ் மக்கள் அறிவுசார் சமூகம் இது புரிஞ்சுக்கோங்க நான் ஒரு பெருமைக்காக பெருமைக்காக சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ரெக்கார்டாக ஆண் ரெக்கார்டு மூவாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பாக எழுத்தறிவு பெற்ற இடமாக நாம் அறிவு அறியப்படுகிறோம் இல்லையா அதுக்கான சான்றுகள் கிடைத்திருக்கு உலகமே ஒப்பு கொண்டது நம்ம அவ்வளோ மூத்த இனம் அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் பாலிடிக்ஸ் பண்ணும்போது கவனமாக இருக்கணுங்க யாராக இருந்தாலும் சொல்கிறேன் இந்த இந்த கவனம் இல்லாததுனால தான் ரஜினிகாந்த் கமலஹாசன்லாம் முட்டு சந்துக்கு சென்றது திரண்ணாமலை அவர்களுக்கு வயது இருக்கிறது இன்னும் அரசியலில் பயணிக்க நீண்ட தூரம் இருக்கிறது இவர் இந்த பக்குவத்தை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ இந்த நடைப்பயணம் அவருக்கு அரசியல் எளிதல்ல என்பதை புரிய வைத்திருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் புரிந்து கொண்டு அவர் நல்ல அரசியலை பண்ணுறோம் அவரும் ஒரு அரசியல் கட்சியில் இருக்கார் என்ன அவங்க நம்மெல்லாம் மற்றவங்கெல்லாம் மனுஷனுக்காக கட்சி நடத்துகிறாங்க அவங்க சாமிக்காக கட்சி நடத்துகிறாங்க அதெல்லாம் மாற்றி கொண்டாருனா அவரும் வளரட்டுமே என்ன இருக்கு ஓகே அண்ணாமலை யதார்த்த அரசியல புரிஞ்சுக்கிறாரா என்னங்கிறது வரக்கூடிய நாட்களில் புரிய வரும் இன்னும் நடைப்பயணம் ஜனவரி மாதம் வரைக்கும் தொடங்க தொடங்க இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பார்க்கலாம் புரிஞ்சுக்கிறாரா என்னன்னு சொல்லி பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து பேசியிருக்கோம் நேர்காணல் கொடுத்ததுக்கு மிக்க நன்றி நன்றி சர்மா Dazzler All Day Lip Color Available in 30 plus shades At Rs. 200 Adarwa Mani Gandar Matrum DD Nadipil Crime Web Series Matagan Ipodhu Ungal Disney Plus Hot Star Visit India's first underwater tunnel aquarium at VGP Marine Kingdom, Chennai